un amanecer más de los 250 millones de años de edad que tiene nuestro anfitrión. Mediterráneo. Procede del latín Mar Mediterraneum y significa mar en medio de tierras, un nombre que describe perfectamente su situación, ya que se encuentra entre los continentes de Europa, África y Asia, y está unido al océano Atlántico en su extremo occidental por el estrecho de Gibraltar. La región mediterránea está caracterizada por un alto grado de endemismo que ha ocasionado que se la considere como uno de los lugares de mayor concentración de biodiversidad en el ámbito mundial. Alberga entre un 4 y un 18% de las especies marinas de todo el mundo. Dicha peculiaridad se explica de diversas formas. Bajo impacto de la última glaciación en la zona que produjo que actuara como reserva la presencia de macizos montañosos importantes, por ejemplo el Atlas, la cordillera del Taurus al sur, las zonas de Gudar, Jabalambre, Levante, que dota de diversidad estructural al biotopo, y también a la larga historia de los diversos usos de la tierra por parte de la población local que ha creado y mantenido una amplia gama de hábitats. El Mediterráneo ha sido un mar clave para la historia. Fenicios y romanos navegaron por él junto a los griegos, quienes sobrepasaron los límites del mismo a través del estrecho de Gibraltar hace unos 3.000 años aproximadamente. Estos navegantes solo conocían las corrientes de los ríos y supusieron que la extensión de agua al otro lado de Gibraltar era un enorme río. Por lo tanto, la palabra que significa río en el griego clásico era oceano y de allí proviene la palabra océano. Hace unos 6 millones de años, el Mediterráneo se desecó al quedar desconectado del Océano Atlántico, un acontecimiento conocido como la crisis salina del Mesiniense. Este fenómeno generó enormes depósitos de sal en el fondo del Mediterráneo y disminuyó la salinidad del océano global. También hoy en día, si el estrecho de Gibraltar se cerrara, el Mediterráneo se secaría puesto que es un mar en el que se evapora más agua debido al clima cálido y templado de la que entra por los ríos. Este déficit hídrico provoca actualmente una salinidad más elevada que en el Atlántico, océano del cual recibe el agua que pierde debido a la evaporación. Es una gran autopista. Según el informe de transporte marítimo elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2019 se transportaron por el Mare Nostrum un total de 3.550 millones de toneladas de mercancías. Del mismo modo, durante ese mismo periodo se calcula que un total de 32 millones de pasajeros se embarcaron en las aguas delimitadas por el Estrecho de Gibraltar, el Bósforo, y el canal de Suez. Su posición y geomorfología lo decoran de belleza paisajística y playas paradisíacas haciendo del Mediterráneo el principal lago turístico mundial, 
Gracias sus 2,5 millones de kilómetros cuadrados de cuenca y sus 30.000 kilómetros de costas, pero también es el principal destino turístico mundial. Aún ocupando menos del 1% de la superficie oceánica del planeta, el mar Mediterráneo es uno de los mares con más biodiversidad marina del planeta, posicionándose el cuarto de la lista, debajo de las aguas australianas, las japonesas y las chinas, con más de 17.000 especies marinas descritas y un amplio rango de ecosistemas. Posee zonas de elevada concentración de especies con importancia ecológica, como por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar o el Mar de Alborán. Se cree que más de 2.000 millones de aves de 150 especies diferentes realizan cada año sus migraciones a lo largo de este mar. Como sus aguas provienen también del Atlántico, la biodiversidad está compuesta por muchas de las especies de este océano. Hay catalogadas unas 10.000 especies animales, de las cuales 12 son cetáceos, delfines, ballenas, entre las cuales se incluyen los delfines mulares, los cachalotes y los rorcuales. Pero también encontramos especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en el mar Mediterráneo por el hecho de que es más cálido y salado que el Atlántico, como la Posidonia, Posidonia oceánica, una planta que forma los hábitats principales de muchos peces y anémonas, o el viejo marino, una foca que solo vive aquí. La Posidonia oceánica o Posidonia mediterránea es una planta acuática, endémica del Mediterráneo, perteneciente a la familia Posidoniaceae. Tiene características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo, dispuestas en matas de seis a siete brotes. Florece en otoño y produce en primavera frutos flotantes conocidos vulgarmente como olivas de mar. Forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecológica. Constituye la comunidad clímax del mar Mediterráneo y ejerce una considerable labor en la protección de la línea de costa de la erosión. Dentro de ellas viven muchos organismos animales y vegetales que encuentran en las praderas alimento y protección. Se la considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras.
Las esponjas o poríferos son un filo de animales invertebrados acuáticos. Son filtradores de agua, el ósculo, por donde sale el agua, y muchos poros más o menos pequeños que es por donde entra el agua. Tienen diferentes formas, voluminosas, o formando una capa fina, aparentando el moho terrestre. La mayoría de poríferos no pueden desplazarse, y aquellos que lo hacen, se desplazan a una extrema lentitud. Una especie determinada puede adoptar diferentes aspectos, según las condiciones ambientales. La anémona común, conocida como anemonia sulcata o anemonia viridis, es una de las más típicas que podemos encontrar y localizar en prácticamente cualquier zona rocosa en la que nos lancemos a bucear o a hacer snorkel. Esta especie es fácilmente identificable por sus alargados tentáculos de tono verdoso con los extremos coloreados de morado. Tordos, raspallones, lenguados, doncellas, gibias, lubinas, castañuelas, pulpos, estrellas de mar son de los compañeros más comunes en la costa a la hora de disfrutar de una salida de snorkel.